আমরা আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের অবদানকে কখনোই অস্বীকার করতে পারি না এই যে মানব জাতির এত উন্নতি এটা কিন্তু মেইনলি সায়েন্টিফিক রিসার্চ এবং সায়েন্টিফিক বিভিন্ন অ্যাচিভমেন্টের কারণে পসিবল হয়েছে আমরা এখন অনেকটা এক্সাইটেড থাকি যে নতুন কি কি আবিষ্কার হতে চলেছে নতুন কি কি অগ্রগতি এসেছে আমাদের লাইফে সেগুলোর জন্য আজকে আমরা সেরকম কিছু জিনিস সম্পর্কে জানবো হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু টেন মিনিট স্কুল আজকে আমরা পড়বো ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট টু এর লেসন থ্রি শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাসটি এবং আজকে ক্লাসে প্রথমে আমরা যে জিনিসটি নিয়ে জানবো সেটি হচ্ছে ডিএনএ কম্পিউটার দেখো কি লেখা আছে ইমাজিন হ্যাভিং অ্যান আইপড ক্যাপেবল অফ হোল্ডিং থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স অফ হাই ডেফিনেশন ভিডিও এখানে যে হাই ডেফিনেশন ভিডিওর কথা বলা হয়েছে বা এইচডি যে ভিডিওগুলো এইচডি কোয়ালিটি যে ভিডিওগুলো সেগুলো কিন্তু স্টোর করতে অনেক স্পেসের অনেক মেমোরি স্পেসের দরকার হয় একটা ফোনে সাধারণত কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে অত বেশি পরিমাণে এইচডি ভিডিও রাখা যায় না এখন তোমরা একটু কল্পনা করো যে একটা আইপডের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে তুমি এরকম অনেকগুলো হাই ডেফিনেশন ভিডিও স্টোর করতে পারো আসলে ব্যাপারটা অনেক চমকপ্রদ তাই না এরপর দেখো কি লেখা আছে আর ডিএনএ কম্পিউটার উড মেক সার্চ আ ডিভাইস ভেরি পসিবল অর্থাৎ এরকম ডিভাইস ক্রিয়েট করা পসিবল হবে ডিএনএ কম্পিউটার ইউজ করে ডিএনএ ইজ দ্য সাবস্টেন্স দ্যাট লিভিং অর্গানিজমস ইউজ টু স্টোর জেনেটিক ইনফরমেশন আমরা আমাদের চারপাশে যে লিভিং অর্গানিজম বা যেসব জীবন্ত প্রাণী দেখতে পাই তাদের শরীরে যে জেনেটিক ইনফরমেশনগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ডিএনএ স্টোর করে থাকে What makes DNA special is that it is extremely efficient when it comes to storing information in a limited space. Or to the quote, DNA can not be special, jay eta khubi efficient, ba khubi karjokar, when it comes to storing information in a limited space. Or to the all po jagar mothe, onik onik information eta store korte pare, ejot nui eta ato be special. Just 1 mg of DNA is capable of holding all the printed material of the world. এখানে দেখো কি বলা হয়েছে মাত্র 1 mg DNA. সেটাই কি করতে পারে সারা ওয়ার্ল্ডে যে প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে সেগুলোকে এটা স্টোর করতে পারবে এটার এত বেশি স্টোরিং ক্যাপাবিলিটি। DNA computing is currently in its infancy. Or the DNA computing ta ekhono khubi prathomik porjay royeche. With prototypes such as Maya 2 only capable of showing the concept. Ekhane dekho prototype ei shobdo tar ortho hocche early or preliminary stage of a device. Or that ei je DNA computer er kotha bola hocche seta ekta primary stage jeta hocche Maya 2 seta only capable ba seta only show korte pare concept ta orthat je ধারণা নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ডিএনএ কম্পিউটারটা সেটা শুধুমাত্র শো করতে পারে এরপরে দেখো ইফ ডিএনএ কম্পিউটিং ইজ পারফেক্টেড কম্পিউটার্স উইল বিকাম কেপেবল অফ হোল্ডিং অ্যামাউন্টস অফ ইনফরমেশন দ্যাট আর হার্ড টু ইমাজিন বাই টু ডেজ স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ ডিএনএ কম্পিউটারগুলো যদি পারফেক্টভাবে বা যথাযথ নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয় কম্পিউটারগুলো অনেক পরিমাণে ইনফরমেশন স্টোর করতে পারবে যেটা আজকের দিনে হয়তো বা আমরা কল্পনাই করতে পারি না একটা জিনিস খেয়াল করো বন্ধুরা আমাদের দেহেও কিন্তু ডিএনএ আছে এবং এই ডিএনএ এত ছোট যে আমরা সেটা কিন্তু চোখে দেখতে পাই না অথচ আমাদের দেহে কোটি কোটি ইনফরমেশন এটা সংরক্ষণ করছে তাহলে একবার চিন্তা করে দেখো এই ডিএনএ আমরা যদি কোনো কম্পিউটার তৈরি করবার জন্য ব্যবহার করি বা কোনো ডিভাইস তৈরি করবার জন্য ব্যবহার করি তাহলে সেটা কি পরিমাণে ডেটা স্টোর করতে পারবে একবার সেটা চিন্তা করে দেখো এরপরে আমরা জানব পারমানেন্ট মুন বেস সম্পর্কে এভার সিন্স সেটিং আপ হিউম্যান হ্যাবিটেশন ইন স্পেস ওয়াজ ফার্স্ট ইমাজিন ইট ওয়াজ থট দ্যাট দ্য মুন উড বি দ্য ফার্স্ট অবজেক্ট টু বি কলোনাইজড সিন্স ইট ওয়াজ ক্লোজেস্ট টু আর্থ এখানে দেখো মহাকাশে মানুষের জন্য একটা স্থায়ী বসবাসের যোগ্য জায়গা তৈরি করার একটা চিন্তা ভাবনা কিন্তু মানুষ অনেক দিন ধরেই করে আসছে এবং প্রথমে যখন এই চিন্তাটা করা হয়েছিল তখন এটা বলা হয়েছিল যে আর্থের যেহেতু সবচেয়ে কাছে মন বা চাঁদ রয়েছে সুতরাং সেখানে প্রথম মানুষকে পাঠানো হবে বসবাসের জন্য ইন নাইনটিন সিক্সটি নাইন ওয়েন ম্যান ফ্রেস্ট ওয়াক অন দ্য মুন দ্য পারমানেন্ট কলোনি সাডেনলি অ্যাপিয়ার্স টু বি ভেরি অ্যাচিভেবল উনিশশো উনসত্তর সালে মানুষ যখন চাঁদে প্রথম পা রাখে তখন মনে হয়েছিল মানুষের জন্য একটি পারমানেন্ট বা স্থায়ী আবাস সেখানে গড়ে তোলাটা সম্ভব হবে হাউ এভার ফর আ ভ্যারাইটি অফ রিজনস বোথ ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল দ্য প্রজেক্ট ওয়াজ নেভার চুলি অ্যাটেম্পটেড কিন্তু অনেক কারণেই 
অর্থনৈতিক এবং কারিগরি উভয় দিক থেকে এই চেষ্টাটা কখনোই সেভাবে করা হয়নি হাও এভার নাসা কারেন্টলি হ্যাজ প্ল্যান টু হ্যাভ ওয়ান কনস্ট্রাকটেড বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর নাসা বর্তমানে উদ্যোগ নিয়েছে যে মানুষের জন্য একটি স্থায়ী আবাস গড়ে তোলা হবে চাঁদে এবং সেটা করা হবে দু সালের মধ্যে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ইএসএ অলসো হ্যাজ প্ল্যান টু কনস্ট্রাক্ট আ মুন বেস বাই টু জাপান অ্যান্ড ইন্ডিয়া অলসো ইচ হ্যাভ প্ল্যান টু হ্যাভ আ বেস বাই টোয়েন্টি এখানে দেখো কি বলা হয়েছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি তাদের একটা পরিকল্পনা রয়েছে যে তারা চাঁদে একটি ঘাঁটি তৈরি করবে দু সালের মধ্যে জাপান এবং ইন্ডিয়ারও কিন্তু সিমিলার একটা প্ল্যান রয়েছে এবং সেটা তারা করবে দু সালের মধ্যে দ্য বিগেস্ট ব্যারিয়ার টু আ বেস ইজ মানি কিন্তু এই যে ঘাটিগুলো তৈরি করা হবে সেটার ক্ষেত্রে প্রধান যে প্রতিবন্ধকতা বা বড় যে প্রতিবন্ধকতা সেটা হচ্ছে অর্থ মেনি পিপল উইদ ইন নাসা নাসার অনেকেই ইনক্লুডিং বাজ আলড্রিন বিশেষভাবে বলা যেতে পারে বাজ আলড্রিনের কথা যিনি নিউ আর্মস্ট্রং এর পরে চাঁদে পা রেখেছিলেন হ্যাভ ক্রিটিসাইজ দ্য বিল্ডিং অফ আ মুন বেস সেইং দ্যাট নাসার শুড পুট মোর ফোকাস অন ডিফারেন্ট ইস্যুস লাইক ক্লিন এনার্জি তারা কিন্তু এই যে নাসা যে একটা প্ল্যান করেছে মন বেস তৈরি করবার জন্য সেটার একটা সমালোচনা করেছেন এবং তারা বলেছেন যে নাসার অন্য বিষয়গুলোর প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত যেমন ক্লিন এনার্জি এখন আমরা জানবো ক্লিন এনার্জি নিয়ে ওয়াইল মেনি অল্টারনেটিভস টু ফসিল ফুয়েলস হ্যাভ বিন ইনভেস্টিগেটেড দেয়ার ইজ স্টিল কোয়াইট আ ওয়ে টু গো বিফোর ম্যানকাইন্ডস এনার্জি সাপ্লাই ইজ কমপ্লিটলি রিনিউয়েবল ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম যে জ্বালানিগুলো সেটাই কিন্তু আমরা মেইনলি ব্যবহার করে থাকি আমাদের এনার্জি সোর্স হিসেবে এটার অনেকগুলো বিকল্প পদ্ধতি ইতিমধ্যে আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে কিন্তু কমপ্লিটলি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স বা নবায়নযোগ্য যে শক্তি উৎসগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করতে সেগুলোর উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে আমাদের কিন্তু এখনো অনেক দিন সময় লাগবে As of today, 80% of all energy comes from fossil fuels. Akhor Purjunto, Bishe, Choto Energy Roche, Tarmote, Pochashi Shotam Shikin to fossil fuel, Bajibasho Jalani Teke Ashe. The reason clean energy is considered to be important is because fossil fuels aren't expected to last much longer. They pollute the environment and they have led to tensions between nations. এই যে ফসিল ফুয়েলগুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলো কিন্তু বেশ অপকারী কিছু দিক রয়েছে যেমন ফসিল ফুয়েলগুলো কিন্তু লিমিটেড এগুলো একটা সময় শেষ হয়ে যাবে আবার এই ফসিল ফুয়েলগুলো আমাদের পরিবেশকে দূষিত করছে এই যে আমরা দেখতে পাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে সেটার পিছনেও কিন্তু ফসিল ফুয়েলের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় বা তাদের মধ্যে যে একটা ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি দেখা যায় সেটারও কিন্তু অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে এই ফসিল ফুয়েল আর এই কারণে কিন্তু ক্লিন এনার্জি এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এরপরে দেখো কি লেখা আছে দ্য রিজন ক্লিন এনার্জি ইজ হার্ড টু কম বাই ইজ হোয়াট উই হ্যাভ স্পেন্ড দ্য পাস্ট ওয়ান ফিফটি ইয়ার্স ডিপেন্ডেন্ট অন অয়েল অ্যান্ড ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু মেক দ্য সুইচ ক্লিন এনার্জি ইউজ করাটা আমাদের জন্য অনেকাংশে একটু ডিফিকাল্ট কেননা গত একশো পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আছি মেইনলি অয়েলের উপরে আর এই কারণে হঠাৎ করে পরিবর্তনটা মেনে নেওয়াটা আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট সাম হ্যাভ ইভেন সাজেস্টেড দ্যাট দ্য টেকনোলজি ফর প্রডিউসিং ফাস্ট অ্যামাউন্টস অফ ক্লিন এনার্জি অলরেডি এক্সিস্ট বাট আজ বিং সুপ্রেসড বাই বিগ অয়েল কোম্পানিজ অনেকে এটা মনে করে থাকেন বা এটা বলে থাকেন যে আমাদের যে প্রযুক্তি রয়েছে সেটার মাধ্যমে আমরা প্রচুর পরিমাণে ক্লিন এনার্জি প্রডিউস করতে পারি যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে না বিশ্বের বড় বড় অয়েল কোম্পানিগুলোর জন্য হাউ এভার সেভারেল ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ হ্যাভ প্রডিউস কনসিডারেবল অ্যামাউন্টস অফ ক্লিন এনার্জি ইউরোপিয়ান অনেক কান্ট্রিতেই কিন্তু বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্লিন এনার্জি অলরেডি প্রডিউস করা হয়েছে কারেন্ট মেথডস অফ ক্লিন এনার্জি ইনক্লুড উইন্ড সোলার জিও থার্মাল টাইডাল হাইড্রো পাওয়ার নিউক্লিয়ার অ্যান্ড বায়োফুয়েল বর্তমানে ক্লিন এনার্জি যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে আছে উইন্ড বা বায়ু সোলার এটার মানে হচ্ছে সৌরশক্তি জিও থার্মাল এটার মানে হচ্ছে ভূতাপীয় শক্তি টাইডাল এর মানে হচ্ছে জোয়ার হাইড্রো পাওয়ার এটার অর্থ হচ্ছে আমরা পানি থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি সেটা নিউক্লিয়ার এটার মানে হচ্ছে পারমাণবিক এবং বায়োফিল এটার অর্থ হচ্ছে জৈব শক্তি 
এখন আমরা জানব কিউর ফর ক্যান্সার নিয়ে অর্থাৎ ক্যান্সার যে নিরাময় সেটা সম্পর্কে এখন আমরা জানব ক্যান্সার ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেডলিয়েস্ট ডিজিজেস অফ দ্য মডার্ন ইরা অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ এখানে দেখো আমাদের বডিতে কিন্তু কন্টিনিউয়াস সেল ডিভিশন হতে থাকে এই সেল ডিভিশনটা যখন আনকন্ট্রোলড হয়ে যায় তখনই সেটা হচ্ছে ক্যান্সারে রূপান্তর হয় এভরি সিন্স দ্য ডেজ অফ হিপোক্রেটিস পিপল হ্যাভ বিন সার্চিং ফর আ কিউর এখানে দেখো হিপোক্রেটিসের কথা যে বলা হয়েছে তিনি একজন অ্যান্সিয়েন্ট গ্রিক ফিজিশিয়ান অর্থাৎ অনেক আগে থেকে কিন্তু মানুষ এই ক্যান্সারে একটা কিউর বা একটা নিরাময় আবিষ্কার করবার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে ক্যান্সার ইজ সিমিলার টু দ্য কমন কোল্ড ইন দ্যাট অল দো দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু ট্রিট ইট ক্যান্সার অনেকটাই সাধারণ সর্দি কাশির মতো যদিও সর্দি কাশির অনেকগুলো উপায় রয়েছে এটা ট্রিটমেন্টের মডার্ন মেডিসিন ইজ স্টিল ইয়েট টু কাম আপ উইথ আ কিউর বর্তমানে আমাদের যে চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে বা যে মডার্ন মেডিসিন বলা হয়ে থাকে সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কিওর বা কোনো নিরাময় নিয়ে আসতে পারেনি দিস ইজ স্পেশিয়ালি বিকজ লাইক দ্য কমন কোল্ড দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যান্সার এটা কারণ হচ্ছে সর্দি কাশির মতোই ক্যান্সারেরও কিন্তু অনেকগুলো ধরন রয়েছে অ্যান্ড দে আর অল সাইটলি ডিফারেন্ট এবং এগুলো সবগুলোই একটা আর একটা থেকে ভিন্ন Unfortunately, with over 7 million deaths per year, cancer is much more serious than the common cold. Every year, there are 7 million people who are dead. And this is why cancer is very serious and very serious. Our wide assortment of drugs, chemicals, stem cells, genetically modified viruses and even arsenic have all been proposed as cancer cures. এখন পর্যন্ত অনেক ধরনের ঔষধ কেমিক্যাল স্টেম সেল এবং জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভাইরাস এমনকি আর্সেনিক পর্যন্ত ক্যান্সারের নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে তাহলে বন্ধুরা আমাদের মেইন লেসেনটি কিন্তু এতটুকু পর্যন্তই এখন চলো আমরা কিছু কোয়েশ্চেন সলভ করবার ট্রাই করি এখানে দেখো ফার্স্টে যে কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই আর ডিএডে কম্পিউটার্স মাচ মোর পাওয়ারফুল দ্যান টু ডে স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার্স অর্থাৎ কোয়েশ্চেন জানতে চাওয়া হয়েছে ডিএনএ কম্পিউটারগুলো কেন আজকে যে কম্পিউটারগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলোর চাইতে আরও বেশি শক্তিশালী সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা দেখো হোয়াট ডিফারেন্ট মেথডস অফ প্রডিউসিং ক্লিন এনার্জি আর বিং ইউজ নাও ক্লিন এনার্জির কি কি উপায় বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে থার্ড কোয়েশ্চেন How is cancer similar to the common cold? Cancer is a common cold and a common cold. Last question is, which of the four scientific breakthroughs listed in the text do you think will be most useful for mankind? Why do you think so? বা আজকের ক্লাসে আমরা যে চারটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা সফলতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি এই টেক্সটে তুমি কোনটা মনে করো মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী হবে কেন তুমি এটা মনে করো ব্যাখ্যা করো চলো আমরা কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করার ট্রাই করি ফার্স্টের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওয়াই আর ডি এন এ কম্পিউটার্স মাচ মোর পাওয়ারফুল দ্যান টু ডে স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার্স এটার উত্তরে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে একটা ডি এন এ কম্পিউটার অনেক পরিমাণে ইনফরমেশান স্টোর করতে পারে বিকজ ইট ক্যান স্টোর হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশান ইন আ লিমিটেড স্পেস অল্প জায়গার মধ্যে অনেক পরিমাণে ইনফরমেশান স্টোর করতে পারে বলেই এটা আজকের কম্পিউটারগুলোর চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী এরপরে কোয়েশ্চেন আমার দরকার হবে না এরপর দেখো How is cancer similar to the common cold? Cancer is the same way that you have to deal with the same way. This is the answer to hope it because both of these diseases have several types and medical science has not come up with drugs to cure them. এখানে দেখো 
ক্যান্সার সাধারণ সর্দি কাশির সাথে এই কারণেই সাদৃশ্যপূর্ণ যে এই দুইটা ডিজিজেরই কিন্তু অনেক টাইপ রয়েছে অনেক ধরন রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবার জন্য কোনো কিউর বা নিরাময় কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স আবিষ্কার করতে পারেনি এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা আছে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমি তোমাদেরকে বলবো না কারণ এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা নিজে লিখবে এবং এটা তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক থাকবে এই কোয়েশ্চেনটার মিনিং আমি একটু আগেই তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের খাতায় লিখবে এবং কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানিয়ে দিতে একদমই ভুল করবে না এরপরে দেখো ফ্রম ইউর রিডিং অফ দ্য টেক্সট ম্যাচ দ্য পার্টস অফ সেন্টেন্সেস ইন কলাম এ অ্যান্ড কলাম বি টু মেক কমপ্লিট সেন্টেন্সেস এখানে দেখো কলাম এ আর কলাম বিতে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে পার্ট অফ সেন্টেন্স দেওয়া আছে এই সেন্টেন্সগুলোকে পড়ে পড়ে আমাদেরকে মিল করতে হবে কলাম এর ফার্স্টটা দেখো সায়েন্স উইল নেভার বি পারফেক্ট বিকজ সায়েন্স কখনোই একেবারেই নিখুঁত হবে না এটার সাথে আমরা যেই সেন্টেন্সটা ম্যাচ করতে পারি সেটা হচ্ছে ইট ইজ অলওয়েজ গেটিং বেটার এর কারণ হচ্ছে এটা সবসময় আরও বেশি উন্নত হচ্ছে ডিএনএ ইজ কনসিডার্ড ভেরি স্পেশাল বিকজ ডিএনএ কে অনেক বেশি স্পেশাল বলে কনসিডার করা হয় এটার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা যেই সেন্টেন্সটা এটার সঙ্গে ম্যাচ করতে পারি সেটা হচ্ছে ইটস অ্যাবিলিটি টু স্টোর হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা অর্থাৎ এটা অনেক পরিমাণে ডেটা স্টোর করতে পারে বলে এটা স্পেশাল তারপরে দেখো দেয়ার ওয়াজ নো অ্যাটেম্প টু মেক হিউম্যান কলোনি ইন দ্য মন ডিউ টু এটার সঙ্গে আমরা ম্যাচ করতে পারি সি বোথ ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড টেকনিক্যাল রিজনস অর্থাৎ কারিগরি এবং অর্থনৈতিক কারণেই চাঁদে মানুষের স্থায়ী বসবাস করে তোলবার চেষ্টা করা হয়নি এরপর দেখো ইম্পর্টেন্স ইজ গিভেন অন ক্লিন এনার্জি বিকজ এটার সঙ্গে আমরা মিল করতে পারি ডি দেয়ার আর মেনি ডিমেরিটস অফ ফসিল ফুয়েল অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েলের কিছু অপকারী দিক রয়েছে বলেই ক্লিন এনার্জিকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ইন ওয়ান সেন্স ক্যান্সার ইজ সিমিলার টু দ্য কমন কোল্ড বিকজ এটার সঙ্গে আমরা মিল করতে পারি মেডিক্যাল সায়েন্স হ্যাজ নট কাম আপ উইথ ড্রাগস টু কিউর দেম অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত এই ক্যান্সার আর কমন কোল্ডের কোনো কিউর বা নিরাময় আবিষ্কার করতে পারেনি বলে এই দুইটা সিমিলার এখানে দেখো এই টেবিলটার কিন্তু একটা মজার দিক রয়েছে এখানে ওয়ানের সঙ্গে এখানে এ ম্যাচ হচ্ছে টু এর সঙ্গে বি থ্রি এর সঙ্গে সি ফোর এর সঙ্গে ডি এবং ফাইভের সঙ্গে ই এটা কিন্তু তোমাদের বইতে এভাবেই দেওয়া আছে আমি তোমাদের বই থেকে টেবিলটা তুলে এখানে তোমাদেরকে সলভ করে দিয়েছি তাহলে বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাসটি কিন্তু এতটুকু পর্যন্তই আশা করছি আজকের এই ক্লাসটি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আজ তাহলে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে এর পরের ভিডিওতে আমার সাথে এতক্ষণ থাকবার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্কিল আর পড়ালেখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন একটি অ্যাপেই পাওয়া যাবে সকল সলিউশন টেনমিনিটস নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন ওয়ান